然后来看看国际的议题，以巴的冲突现在在路面地面部队开战以后呢。持续的造成重大的伤亡。以色列已经连续两天，除了地面部队挺进之外，也再轰炸加沙的难民营。一般在战争当中，没有人会轰炸难民营的，但已经连续这样轰炸了。因为这个以色列强调里头有哈马斯的领袖在里头，所以哈马斯说现在已经造成了一百九十五人丧命，一百二十人失踪，所以伤亡非常的惨重啊！以军发言人甚至也说，这次空袭的难民营用了不止一枚炸弹。主要是为了破到破坏地道，还有地道崩塌，难免导致周围的建物倒塌。那甚至呢，还有人权组织说，以色列还用了一种武器叫做白磷弹。那么一基本上这种白磷弹是在战争法是违反，不可以使用的。但是已经被美联社的记者拍到多张照片，疑似都是白磷弹的特征。所以呢，现在以色列的这些做法哦，包括整辆装甲车被炸翻等等，虽然说他让对方付出了惨重的代价，但以色列士兵也一样。一天之内，十五士兵其实算算不止的了，也有几百名的士兵在战争当中要付出沉痛的代价。所以，中东大战我们一直在谈，最担心的事情就是避免战事扩大嘛。那有没有可能扩大呢？目前胡塞是挺哈马斯的，所以一直去袭击以色列。也门武装组织近。日来一直对以色列发动了一连串的无人机弹道飞弹袭击，其中胡塞的发言人说还会进行更多的袭击，直到以色列停止侵略为止。根据美联社的报道啊，这个发展把背后支持他的伊朗更进一步推向了以哈冲突，甚至可能扩大为中东大战吗？其中，也门的叛军也发射飞弹去攻击以色列，还增派护卫舰到红海去。那伊朗的态度呢？当然是美国强力，包括各种舰队进驻，就是要避免伊朗有动作啦。但伊朗最高领袖说，穆斯林国家啊，大家一起要停止向以色列出口石油跟食品，那么才能够阻止以色列继续炮轰加沙。否则，就像联合国做成的决议，以色列不接受，好像也是没有办法的。那现在最大的问题，恐怕在世界各国都发生的，尤其在欧美国家哦，就是这个种族。反以的情绪啊，还有中东国家这种种族的情绪已经蔓延到欧美国家去了。联合国事务的高级专员呢抗议，联合国没有能阻止以国轰炸造成这个加沙的这个种族灭绝哦。他认为欧洲国家在这一场害人攻击里的全部通通都是同谋。马勒斯呢，甚至为了抗议澳洲政府对以巴冲突啊，一群亲巴勒斯坦的抗议者还冲到了澳洲的。国防部长办公室来看看这段画面，在澳洲因为意见不一样哦，那冲进去的画面呢，就好像我们当时太阳花占领国会一样。但这次不是为了自己家的事，是为了以色列，他们认为这样是不对的决策，所以冲到国防部长办公室去，在澳洲发生这样的状况，那就表示双方的意识形态还有所谓人权的价值互相有所坚持，而且冲突越演越烈，不止在澳洲，欧洲也一样，反犹太的行为频传，所以。所以其实呢，犹太人就形容，现在这个心情好像是二次大战以来作为犹太人最可怕的时刻，因为不止柏林的教堂被丢汽油弹，伦敦的学校被迫关闭，连在游乐场上都有很多犹太社区的小孩被说不要使用，危险啊、哦！这种情况从来没有过，那各种双方的种族仇恨非常的强烈，巴黎有多处的外墙被。喷大卫之心，犹太居民都非常的惊恐。那么现在在这种冲突里面，美国也一样啊。但美国有没有要负责任呢？他居然说这个是中国的责任啊！美国要就责加沙惨况哦。联合国安理会日前就以巴局势进行举行的紧急会议，美国提交草案被中俄等国反对，没有通过。美国代表在发言中就指责中国啦。那当然，中国就回击说：“哎，这不是我们的责任，不背锅。”看看这段谈话。美国代表在早些时候的发言中，指责中国否决美国提出的决议草案，这是我今天听到的最没有道理的话。说白了，美国就是想让中国对今天在加沙的出现的局面负责，但我必须告诉美国代表，这个锅。中国背不起。
到底谁要背这个锅？谁在联合国一再的安理会里头下了否决权呢？还有，为什么以巴冲突会被突袭到这么严重的地步？有几个分析报道都说，其实是九一一之后，因为美国误判了国安威胁，从来没有把哈马斯当成监控的对象，所以就情报事务来讲哦，他把责任都说是以色列的问题啊啊，他从来没有影响过美国，以色列你自己要管，要看好嘛。那现在出了问题，显然他们都强调是以色列自己。没有发现任何安全威胁啊！那前 CIA 官员也说，就情报失误来讲，反正责任就是在以色列自己身上了。不过美国也有责任，因为疏于监控相关的系统。美国媒体报道啊，拜登跟幕僚谈到最新一个看法，认为纳坦雅胡可能会下台哦。所以这个以色列的政局变化也在快速的变化当中。战事还在持续，但他的总理纳坦雅胡最强烈的主战派，有可能因此下台吗？拜登还建议他思考，可以向继任者分享经验。拜登已经先掌握了这样的情资，所以以巴的发展看起来会有一些完全不一样的变化吗？亮哥，哦，那个叫废话啊，废话。因为以色列的民众现在民意就是战争结束，战争内阁解散，纳坦雅胡就要下台。现在的民意就已经是这样啦、啊，所以重点是战争如何结束嘛？讲这种废话有什么用？而且中美之间去互相救责有什么用？现在已经进入军事交战，你就拿军事手段才能够止战嘛？美国手上有一张外交牌啦，就布林肯你去以色列嘛，就直接跟纳坦雅胡说嘛，说你如果不立刻停战，我在联合国就弃权，我在安理会投票就弃权。我跟你讲，以色列立刻停战。因为美国只要弃权，安理会就通过决议了、啊，没错，就派出维和部队到现场啊。你以色列敢跟维和部队打吗？这个是最快的嘛。所以美国只要跟以色列说你再这样干，我就不用否否决权，我看你怎么办啊。可是美国不愿意这样嘛。事实上这几天布林肯又要再去一次以色列、啊、所以我的意思说布林不，美国不是没有牌的，嗯、美国是唯一要要唯一可以不用军事权用外交权。就可以对以色列施压，可是他不愿意做嘛，所以不愿意做，你问题就又回到军事了嘛。这请问谁能进去加沙啊？你如何进去加沙？你要进去加沙就要经过以色列啊，不然就要经过地中海啊。地中海那边美国爸爸保护着啊，那你进去以色列就跟以色列交战啊。所以你现在怎么弄？你军事力量进不去嘛。所以唯一能够反制以色列军队的军事力量，就来自只有两种嘛。可是这两种都是很难控制的，一个就是哈马斯自己嘛，就你能抵抗多久嘛？可是他抵抗越久，平民死更多。那第二个就是国际恐攻嘛，实际上美国已经警告了，说国际恐攻陆续开始了。一开始是最个别人士的刺杀，那、啊、接下来就是公共场所大规模，已经有人开始丢汽油弹了嘛。那未来公共场所会不会再扩大？不知道。可是如果战争要用这样来止战啊、哦？那联合国实在是还有存在必要吗？你不觉得很丢脸吗？对不对？你既然用国际恐攻，还有用哈马斯才来止战，这个太好笑了吧？那当然还有另外一个，也让人家感到无语的啦，就是你周边的阿拉伯国家在干嘛？嗯，哎、欸，照照理讲，你的阿拉伯兄弟被欺负，你要自己出面啊。这个我都可以解释，我、哦、这样每个问题都可以解释。就是坦白说啊。阿拉伯有很多国家根本就不喜欢哈马斯嘛，他甚至希望你最好离开啊啊！那有一些国家是只出一张嘴嘛，使不上力嘛啊！那这里面最典型的就是伊朗啊，伊朗每次都吹牛啊，那个苏莱曼尼被杀，他有出兵吗？没有啊，他从来没有出过兵嘛，所以嘴巴那边叫叫叫有什么用？还有比如说阿拉伯国家总可以团结起来对以色列做经济制裁嘛？请问现在有吗？没有啊，所以我就说啊，我们现在就看到一个国际惨剧不断在恶化。国联合国的人权事务委员会都已经讲了，说这个是教科书级别的种族灭绝，结果没有人能够制止，没有人能够制止啊。美国不讲话，以色列不管一切，照干，没有人能够制止啊。目前的状况就这样，联合国没有办法，阿拉伯国家死不上立。那中国跟俄罗斯不想介入，我是我只是军事介入，啊，因为你叫他们军事介入也说不上，因为他是域外国家嘛，所以现在怎么办？我们就看到
惨剧不断恶化，然后就到处都是示威嘛，啊，美国也是分裂啊，到处都分裂啊，到处都在走上街头啊，啊，可是呢，你也又不看不到一个曙光了，为什么呢？你拜登民调下降也没用啊，因为川普比你还亲以色列，嗯。更亲以色列，所以你美国都是都是这样子嘛？你怎么弄？你把川拜登民调给打下来，你也没有看到另外的选择出现啊？因为美国没有这样的政治势力嘛，所以我说这个就是一个悲剧了，目前的状况啊。嗯，所以岳老师目前美国的做法显然只是，只要战争不要再往外扩大，哦，不要变成第三次世界大战，影响到美国的权益，以色列人打，现在看起来是没有准备要去阻止的。我跟你讲，刚刚郑亮的讲的内容当中有几个问题啊，就是说他会认为说美国可以停止这一场大屠杀、大屠城，啊，但是实际上的话呢，美国的做法已经看得很明显，美国的做法的话呢，对以色列是很软的、啊。对啊。但你刚刚讲说是美国爸爸派两个航空母舰在地中海哈，帮他。我跟你讲啦，那个是美国儿子派了两个航空母舰在地中海啊，那个观念就在这里啊。那布林肯的话呢，跑去三次，每次讲话极软无比。第一次一开口在机场就讲，我自己就是犹太人呐、啊。我跟你们站在一起。那你这个你说的什么话，你知道吗？这个感觉上来讲的话呢，我们一听就觉得这自己人来了。但是纳坦雅胡说什么？我们绝不停火。哈马斯不消灭以前的话呢，这个叫做定义或选战，所以这第一点，我跟你讲，这个情况对于美国来讲是除了以色列以外，他目中无人，已经到了极端的地步。然后第二个的话呢，中国本身在一开始就是停火、和平、国际法跟人道主义这四点完全都破坏了，足以证明联合国没有用。为什么呢？因为原来俄罗斯提议的时候，那还有英国、美国啊，这个法国还有日本在反对。那等到说巴西在提议的时候，只有美国一国反对，就是否决权。所以说，这个张军说这个锅我们背不起的主要原因，就是讲说我们的立场讲得很明白的同时，要证明联合国根本一点用处都没有。我必须要强调，以色列的国防部长叫加兰特，他在事前祷告的时候就说，这场战争可能会打一个月、两个月、三个月，才打了五天就死一万人啊。嗯，五天，你知道加大走廊就跟比大安区还要密集三倍啊。炸成这个样子，我跟你讲，真的是很难过，而且死到已将近超过三五分之二是儿童啊！我跟你讲，这个实在是太狠了。这个时候讲的，然后第三个部分的话，我必须要强调，为什么阿拉伯国家现在没有任何动作呢？大家要看历史啊，巴勒斯坦人在这样子的磨练下变得非常会打游击战啊。约旦也好，黎巴嫩也好，埃及也好，都吓坏了，都马上把关别人封起来。这批亡命之徒，你也搞不清楚谁是哈马斯，谁不是。黎巴嫩是的，赫兹布拉真主党本身就是巴勒斯坦人打出来的游击队啊。然后约旦和那个那个那个约旦，约旦里面讲的那个也是那个巴勒斯坦人打进来的。然后埃及还把关口都封住啊？为什么？打了五次都输得很惨啊，死亡人数都是二十倍啊。那那阿拉伯国家哪个敢动？怕被波及呀、啊！我跟你讲，你现在这个哈马斯只有两万人，以色列动了四十多万人啊，士气如虹啊！而且的话呢，非常惨。这里面也讲了一个例子啊，就是以色列士兵，你们大家看一看，以色列出发之前，这个宗教跟宗教发生战争，我们没有这个文化，就是疯子跟疯子在打仗啊，你知道吗？所以没完没了啊！很难有停战的机制、啊。那个周边的民兵也都是巴勒斯坦人。对呀、啊，他们都是，他们吓坏了，你知道吗？这些人都是亡命之徒啊！意志非常坚定，不怕死的。不是你从你难民当了七八十年，你怎么可能要死嘛？嗯，不要命的最大，来，尹老师。哦，对，我刚我同意岳老师讲了啊。不过就是说，除了这个阿拉伯国家可能没有这么大兴趣。哎，可珍珠党是蛮有兴趣在里头搅和的啊。而且珍珠党是目前为止唯一击败过以色列的。哦，所以这个是他他的身份是有点不一样，所以你不要看以色列在那边打巴勒斯，在打这个加沙走廊，他还是很担心啊、哦，这个这个哈马斯从这个北边从黎巴嫩入侵啊，所以他没有说全部啊、哦，这个什么四五十万人全部都在加沙了，北边北边也要看住了啊、哦。但是我觉得就是说和平为什么那么无望啊、哦？我觉得大家都都说彼此几个国家。有人提供武器给以色列，有人提供武器啊给这个哈马斯。哈马斯，然后我就想到美国那个保守派啊，最爱讲的，美国每次发生枪战啊，就是不是枪战，就是大规模的杀人，他们要保
保护那个拥有枪支的权利，都讲了一句名言。他说 ：“Gun don't kill people, people kill people。”啊，那你现在卖武器的人都没有责任嘛？因为卖武器不会自己去杀人嘛，都是人杀人。枪不杀人，哎，枪不杀人是人杀人。那卖武器的也是，我武器商，我卖你武器，我那那那你可是是你自己人在杀人哦。所以今天如果大家还在那边看说，认为说这些。啊、哦，美国或者其他国家能够介入这个，我觉得很难了，因为以色列有足够的这个弹药，足够的这个武器，他绝对是他认为说，我今天我要一了百了这一次啊、哦，特别是纳坦雅胡，他想说，每一次被你们让你们活下来，你们又开始来骚扰我，所以我一定会这一次想一了百了。可是我觉得他忘了一件事情，就是说，你今天处理完这个，我们学国际关系都知道。他还有人会活下来，他的小孩会在欧洲，会在别的地方继续有恐怖分子的第二代、第三代回头来找你麻烦。明年不要去欧洲了，要去赶快去啊！明年真的是仇恨一代传一代。好，看看冤冤相报。美中呢，下个月十一月中不是就说已经拜习会要登场嘛？这是有白宫正式证实的消息。但是呢，美国对于中国大陆的晶片禁令却没有停下来，甚至更严格哦。那么马上又对于所有晶片禁令更加的扩大，而且把时间也都缩短了，显示呢连变形版的到中国大陆去卖晶片都被阻止。但中国呢立刻就以折啊、竹呃石墨啊这些出口禁令来。回击，双方还是你这你来我往哦，非常的互相在对抗当中。日本呢，他的态度很有意思。岸田文雄也要去访菲律宾跟马来西亚啊、哦，联手要去牵制中国吗？他的水产品还没被开放呢啊、哦。岸田文雄十一月三号到五号要访菲律宾、马来西亚，被说呢，日媒指出希望在安全保障领域里面。加强合作对话，牵制海洋行动，扩大当中的中国。那么跟小马克思会谈，国会发表演说。那么现在菲律宾的参议院院长、议长说，只有五位外国元首曾经在菲律宾这里的国会发表演讲，表示非中关系非常的重要哦。但其实日本说自卫队跟菲律宾要启动一个 RAA， 就是相互准入协定，共同在军事上合作。不过呢，最近的确中国的这个。跟日本的冲突，哎，也是有一些风险的味道在。钓鱼台海域最近又有日方渔船闯进去，中方强烈要求哦，有特别还派了舰去驱逐非法进入钓鱼台海域的这个船只。那么双方也是对峙啊，公开的谴责啊，都是你来我往的，没有停下来过。而中国调查这个船啊，驶出安美大岛近海日本，这里也有一些互相的冲突，包括十月三十一号。在这附近呢，有类似线缆物体放到海里面，这是干嘛呢？中方也发出了谴责，双方都在这方面较劲。到底有没有类似线缆的物体？到底在干什么？是不是有一些军事设施在其中？双方也都是个严阵以待啊，所以美国众议院呢就准备要提案喽，要禁止大家政府做公家机关买大陆的制的无人机。所以可能这样，如果全面禁止的措施做下来的话，因为现在无人机的市场啊，制造的大大碗啊，通通都是在中国大陆。所以美国商用无人机的市占达五十八百分比，一进下去，当然也可能重创市场啊。那么中美的科技战，下一个目标是什么？雷射雷达吗？现在当然股票哦、呃，因此连带连累下跌了五成。虽然今天美股回温的啦，哦、呃，台股也回温啦，因为联准会的关系。但是相关的这消息一出来，又要重创相关 AI 啦，或者是呃，包括无人机啦，其他镭射的领域，大家都很担心，又要什么以美国为国安为由，影响这些科技厂商互相的合作事项。那么当然，中国对于博通的收购啊，交易案。都令投资者很不安，所以相关的这样的产业领域都产生了很大的冲击，在中美对抗里头，不见没有看到说因为拜习会而有缓解的迹象。那同时呢，中国要挑战这个美国强权互相的这个对抗里头呢，除了哦，当然国内的经济现在拉大自己中国的国债来应应之外，也是看到习近平第一次已经时隔六年了哦，召开了这个金融工作会议去参加，而且宣布接下来将会有一些部署。哦，把金融工作集中统一领导，确保金融改革发展方向正确。哎，这个金融工作全部由
中央集中管理的方式是要确保国家安全，那也有更强权把这个金融的体系集中管理的味道，那也是因应接下来的各种对抗吗？那包括美元。昨天这个大涨，那亚币继续大跌哦，我们的台币甚至跌到了七年来的新低。美元、美军、美债三位合体呀、啊，被说难以摧毁。而索罗斯战友，这个就是被称为知名亿万富翁的呃肯。卢肯·米勒，他就痛批国内的经济政策、财政政策是出问题的。他痛批耶伦根本不是任，他已经是相对被认为美国比较专业的文官，但在企业家里面也认为他犯了重大的历史错误。什么呢？就是在最新过去十年来的财政的这个措施里头，既然。在整个这个汇率的政策底下，应该要赶快多买长期的国债，发行更多国债，在利率趋近于零的时候没有这样做，以至于现在才把整个财政给拖垮了吗？那或者是说，像像恐怖电影一样，对美国税收可能产生的冲击跟影响哦？亮哥来看看，在中美的对抗里头，拜习会之前没有和缓的迹象呀？不，你讲的是科技战呐、啊，嗯。科技战本来就完全没有和缓迹象啊！事实上，在王毅去美国之前，他还对人工智能，像那个英伟达要出的 A 八百 H 八百的出口，那个叫特工晶片啊，是来管制出口，没错。那也实施了云交易的禁止啊，所以本来就没有停止，没有要和缓了，没有科技战真的是完全没有啊！那所以你看王毅嘛，王毅去美国的时候。也当面对布林肯说要求减少科技制裁，那布林肯也没有回应啊。所以布林肯跟王毅说，希望恢复那个军方高层的沟通管道，那王毅也没有回应啊。<笑>所以我坦白讲，具体的具体的成果几乎没有看到了啊、哦。这个比如说那个昨天美国那个那个发言人啊，那个。那个 k a r e e m 啊 k a r e e m k a r e e m 他说这个确定这个拜习会是在准备中了啊，中国大陆也没有回应啊。对，中共中国大陆没有回应，中国外交部没有回应啊。所以我的意思是，当然美国用的词叫堆叠善意啦，可是好像哦，好说，不是是啦是啦，可是就是喜欢用这个词啦。堆堆叠善意不是只有嘴巴吧？你要有具体行动嘛。那科技制裁。你目前已经制裁了中国企业加个人超过七百，啊，这个而且还在增加了啊。不过这里面有一些是众议院的建议啦，那个行政部门不一定会跟呐、啊，所以有时候你把它混在一起，不一定成真呐啊。比如说众议院之前也建议要对那个 Risk V， 就是 S C V 啊，要对中国大陆做制裁，事实上做不到了，科技界全部反弹。那后来也没有听到那个楼梯响啊、哦，所以你说会不会对大疆无人机来做制裁？我是打个问号了。发钱发钱，因为大疆无人机市占率现在超过七成哎、欸，美国到处都是大疆无人机啊，你不要以为只有军方在买哎，他农农民也在买啊，撒药啊，干嘛啦？或者地质探勘啊，一大堆啦，还有空拍啊，太多了啦。我就不相信你做得到，你做做看啊。那你进了之后看你要跟谁买啊？嗯啊，这个有，反正美国众议员本来程度就相当低啦。啊，所以他提出来的各种建议，有的天马行空，脱离现实，你也不要太意外啊。不过总之啊，我觉得，因为美国商务部那个副部长那个是从国防部过来的，那他就是操刀科技制裁的，到目前为止没有看到缓和的迹象。不过他们也知道没有那么成功，不然你没有办法去理解华为嘛，还有中芯国际。事实上，台积电的前副总裁林本坚都说了嘛，说你没有办法阻止中芯国际进一步做到五纳米了，你没有办法阻止了啊。那英国最近在开那个人工智能论坛，他还是必须邀请中国去啊，因为他是世界 number two 啊，而且他的专利累积。去年还超过美国，哎，占全世界人工智能专利的百分之四十。那你你搞一个全球的人工智能论坛，你怎么可能不让中国来啦？所以这个是说不过去的啦。所以我觉得美国就是还在制裁制裁，可是就不断撞墙撞墙撞墙，就这样。
所以只好你来我往、嗯，你来我往，你制裁我，我只好又制裁你，對對對没完没了。休息一下，马上回来。以巴战争呢，让各国中间有很多的种族冲突都在发发生跟蔓延当中，而中美当然现在对了以巴后续的议题，先从自己科技大战开始。虽然拜习要见面了，但显然都没有要松手的痕迹。对，我觉得这里面涉及到一个文化认知的问题，因为我们一般来讲的话呢，只要关系不好，就是通通都不来往，这是中国式的思维。美国人刚好不一样哈，美国人是觉得说，呃，我科技战继续进行，然后但是我我们总统要跟你们的领导人见面啊，这个事情是可以分开的。<笑>啊，而且呢，我们可以大胆的预言，按照美国现在这个高调宣布，呃，中国的讲法并没有完全否定哦，他只是说我们是朝向旧金山嘛，啊，他基本上说法是这样子，所以说呢，我觉得成型的可能性很大，是会面的可能性也很大，成型当然是去 APEC 了，会面的话呢，当然是啊，就是习拜会嘛，他们有可能会面。那在讲的问题当中呢，因为我觉得中美之间到现在呢，他们原来王毅讲的非常好，就是我们离开巴厘岛朝向旧金山，他说明了，就是但是这里头有话中有话。就是你在巴厘岛承诺过什么，你不要忘了哈啊！到就这样，这次给你面子。那至于科技战的话呢，我觉得呢，首先第一点呢，呃，美国国内的政治，因为拜登要选举嘛，要参选嘛，然后呢，他这个选举的话呢，大家会觉得说你在科技上，因为美国人有个错觉，美国人错觉就是说美国科技最棒啊，呱呱叫，然后呢，其他人的话想要追的话呢，很难。啊，美国有这种想法，你不信的话，你随便问一个美国人，都会觉得说，啊，就是美国是全世界最强大的国家。他拜登也是毫不讳言，但是呢，就是说你科技能不能追得上的话呢，是看自己嘛。那大陆现在的话呢，他心里中有数啊，就能不能追得上？华为就已经给他打脸了，对不对？然后大陆各式各样的科技，现在我必须坦白讲，美国的科技的禁运的话呢，让大陆很难受。但是有一个非常重要的重点是什么呢？就是因为呢。这个科技的发展呢、啊，你只要有个方向对了，假以时日终必有成了、啊。所以说这个问题也不大、嗯。那么，但是我觉得呢，比较值得注意的是，这次呢全国金融会议改成中央金融会议、哦、啊，这里面透露的讯息非常大。我自己正在不断的解读啊，这个解读当中的话呢，我得到了三点的立场，就是说，第一点的话呢，大陆官方很少就是说如此重视。啊，这个要大家强调，如果重视民生经济，我里面强调人民币也绝对不能毛啊，什么这个问题。然后第二个问题呢，就是说呢，大陆现在呢要整治所有的银行业的人啊，跟股市啊、市场啊什么的。原来的话呢是非常少谈到这方面的，现在大陆已做到中央。记住啊，从全国改成中央，然后是有所有的人。然后第三点的话呢，我看了以后呢，我初步上呢没有那种马上的利多，所以说呢，大家呢会要了解大陆的金融的话。是慢慢的文火来炖的，不不能够太急于一时，这个是一个非常重要的讯息。不过这个会议本身产生的效应也就会长时间发出它的影响力了，大家要拭目以待、嗯。是，当然中美供应链之间的冲突，还有国内到底自己怎么样振兴财政跟经济，这些所有措施的紧缩，其实真的很值得观察后续影响。跟我们更待会儿休息一下，回来我们更深入来讨论。来继续关注中美科技大战哦，甚至国会要提案，连无人机都要禁止购买大陆制，还有很多其他的措施陆续要执行当中。我觉得啊，为什么我们这次刚看袁教授也提到，就是说你对中国制科技制裁，到最后它反而容易啊自己会有自己的能够生产的能力。因为我我是读文科的，但是我的过去我的 roommate 啊，在美国读书也好，在台湾都是物理系的啊，物理系就跟我们讲，他说。他们物理比工程大概超前面三四十年，啊，就是物理研出来研究研究出来的东西，到三四十年之后，这个工程才开始量产落地，哎，才开始落地。所以大陆啊，你就回头想，大陆有多少这种基础科学的人读物理读这些的？那美国非常少人愿意去读这个了，都是外国人在读。啊，就是美国的物理系、化学系，要是没有印度人，没有什么数学系，没有印度人，大概都完蛋了。就是因为研究所没有人要读，因为大家都想很快出去工作，都读工科。所以我觉得大陆在这个基础科学上面，那么多人在那个里头，那今天就看到收到了一些效果
啊，我们台湾，因为你看现在谁台湾一提物理化学，好像都觉得说那个没有工作啊，要读工科，要读电机什么，其实是错误的，那个是一切的基础啊。虽然我不是学这个的，那另外这第二个，我要提一下习近平，为什么到现在为止还没有答应？好像感觉上。欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节跟我们一起讨论国际以及国内题的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。台大哲学系教授苑举正老师，哎，浅秋好，各位观众朋友大家好。正大国安中心兼任教研究员严正生老师，主持人好，各位观众大家好。看看最新的几个选战消息哦，蓝白合是在 c p r 抢救到哪个阶段？有没有戏？那今天的戏比较有趣，是在公庙这里。葫芦寺连个座位，耐人寻味啊！本来庙方上面的牌子牌啊，柯文哲、侯友谊、蒋万安是这样做的，就当前十分钟，庙方移的啊，也不是别人移的，庙方移的，把郭台铭移到柯文哲旁边，然后总之移来移去，移来移去。现在看这道画面。这位怎么又要换了？怎么又要换了？是因为要让他们可以摆在一起吗？现在又换了，现在又换了。第八次，他怎么？先起来，先起来。哦，窗外领完，放窗外领完。可以吗？声音可以吗？对，就第八次调位。小心，不要挤，不要挤，不要挤，真的不要。这是国民党台北市党部主委黄吕景如在那边调位置，其实是剪还没剪到后面一段了，都已经坐定了。只有黄吕景如继续上前去，要把柯文哲拉到侯友谊旁边。那这时候谁出手了？是郭台铭动手把他推开了。所以这样子的戏就在这个公庙里面推来推去，拉来拉去，换来换去，是像现在的处境一样吗？最后怎么做？最后就蒋万安让到旁边去，本来应该是主人的，让侯友谊坐了。然后这个寺庙的主管哦，郭台铭、柯文哲。坐在一起，最后结束之后，两个人，呃，柯除了互动密切，跟郭台铭、柯文哲两个人之外，不时交头接耳之外呢，后来还说一起回家去吃的饭，去郭台铭家吃饭等等的哦。那两个人讲话呢，是不是也有玄机在里头？现在听听侯友谊跟柯文哲各自的喊话。不愿意换到侯友谊旁边吗？没有，我现在已经换七次位置，要换第八次，然后再换第九次，我就抓狂了。<笑>这是彼此的心情，什么位置正啊、负啊,啊都可以，好像两个人都这样说的。但是换来换去，换来换去啊，就抓狂了呀。那现在是所谓侯友谊提出来的最后期限，明天哦，最后一天，像上次讲最后一天比赛结束，明天也说，如果明天再没有结论的话，就不谈了，也没机会谈了吗？陷入僵局哦。哦，民进党团开心了哦。张卫荣就回应了，现在蓝百合谈的不只是分赃，谈条件，没有人要当小弟，对宪政产生很大的冲击，怎么和民众会有反感？而尤英龙他也说了，如果不是蓝百合破局的话，其实赖正营早就刷了蛋。为什么？因为现在的民调数字一直往下滑，赖清德要承担的最近民党一大堆的风波，还有执政的不利，但问题是在野党就是没有办法完成整合，所以当开玩笑。柯文哲哈，现在主力在被民党的攻击里头的力道越来越强，可以看得出来选战的波段在哪里。其中柯文哲当讲到这个所谓的环境永续议题呀，哦，回收议题的时候，他讲到他吃饭从来没有厨余，所以他否决掉了在市政府期间说要花十亿去盖回收设备厂的这样子的一个提议。结果呢，就立刻当然就被大家围剿了。其中民党发言人林楚英就笑。那你香蕉皮、西瓜皮、凤梨、榴莲都有皮呀、啊，那你应该是奇异人士，否则没有吞下去带回家的话，不可能嘛。就是厨余不是只把饭菜吃光光啦，那你在做菜的过程当中，自然会产生一些厨余的发生，你必须要处理嘛。哦，那赖清德也。跟上喽，做饭的时候必然会有厨余，在家里可以减少，在餐厅很难做到这一点。看到很多绿营的新闻里面，大概都是往这方面来打，而且轮流都全面的来打哦。那连吴英玲都跳出来了，吴英玲说：“哎、欸，过去啊，柯文哲拿米敲头说米怎么是硬的。”那现在他连农业保险跟农民保险都搞不清楚了，那哪有想过要了解农村呢？没有把农民放在心里，不要忘记他过去也被笑状况外，香蕉、芭蕉搞不清楚。听听这段谈话，民众在吃的香蕉
，有分成两种，分别是哪两种？请回答。是是芭蕉跟一般的我们香蕉不是芭蕉，当时他是谁？他是北农的总经理，而且看不懂财报哦。这样的北农的实习生身份，现在来讲柯文哲不专业的时候，是不是也蛮尴尬的？亮哥，所以在蓝白河，我们已经不知道讲了多久了。现在的阶段到底是什么阶段？你怎么看待？我蓝白河现在就是，都、就是大家都希望有一个方法。就是不管结果如何啦，如果说这个比赛结果他自己有可能当副的，那他就要有一个下台阶嘛，所以就是要有一个大家公认的科学的办法啊。那比如说今天柯宾在那边说啊，所以我也不是一定要全民调啦，我只要求有公平规则啊。那可是明显他又说民主初选不算啊，因为根本做不到。是啊。哦，所以坦白说他也找不出方法。真的。他虽然嘴巴这样讲啊，呃。他认为全民调是公平的方法嘛，然后他说你如果有别的方法，我也接受、啊，相对公平，他就是这个意思嘛啊。那民主初选，我坦白说了，这个美国、法国、韩国，人家如果真的有做过，从开始让大家去动员呐、啊，或者是去说向民众说明呐，啊，那大概一定要有一几个月的时间呐，而且通常都是政府办的，没错。我们台湾有一万四千个投票所。你现在政党来办只有四百多个投票所，那怎么可能不是动员比赛呢？所以这个也很难服众啊。所以现在就找找不出方法。我倒是建议他们两个到那个郭台铭那个关公坛那边去抽签，这样算了。<笑>对呀、啊，前面网友已经抽签不是就一定是公掷骰子哦，对不对？那不然怕一次太不公平，那掷十次抽,抽正抽负啊，天命如死，搞清楚，不然抽十次嘛，对不对？那抽十次，看谁六比四嘛之类的嘛，就赢过六次的赢嘛啊！不，事实上，这个要决定胜负本来就有很多方法啦，最重要是要能够心服口服嘛，还要说服选民，好吗？对对，我知道。欸、对，那我刚刚讲到，高兴我刚刚讲到郭董的关公坛抽签，这个听起来也很公平啊，<笑>对不对？那所以我的意思只是说，那只是你觉得。怎样能够说服选民？其实根本的原因就是我们认为你们两个都不够强啊！你们两个分开选，赖清德就几乎当选了啦。事实就是这样了。那我知道这个双方都在幻想可以完全弃保对方啦。我跟你讲是做不到的啦，历史证明是做不到的啦。你们两位也不会超乎历史的规律啦。啊、哦！你去想一想嘛，当年连战。到最后也有二十四 percent 啊，你凭什么要把人家气跑到十以下？你凭什么、啊？这两个人到最后，我认为大概都有十到十五趴了，最少。那光是这样的比率，大概就落选了嘛。因为我认为赖清德啊，你想一想嘛，赖清德上次上次蔡英文就拿到八百一十七万票，他这次上大跌了啊。可是，一般研究选举的都认为赖清德一定有四十趴了。你去想想，他南部的票有多少嘛，对不对？你不要以为赖清德是陈时中啊，陈时中是选台北市哎、欸，陈时中在台北市都都拿到三十一 percent， 啊，赖清德在高高平、台南、嘉义、云林，怎么可能？怎么可能低于六十？怎么可能低于六十？至至少也有五十五啊，所以你光去想，平均一下嘛，你用这样去想，你就知道。我们去推估赖清德是四十起跳是完全合理的，完全合理的。那你两个人如果分开选，只剩下六十嘛，啊，六十就是你要要把对方一定要压到二十以下嘛，你才有当选的机会嘛，对不对？因为是六十，你至少要四十啊。可是赖清德可能是四十二到四十五之间呢、啊，所以你就要要把对方压压到十五以下，哪有那么容易啊？哪有那么容易啊？所以我是觉得。这个去幻想说啊，我们就各自选呐、啊，反正再玩气保就好。我跟你讲，那现在大概百分之九十当选了、啊，就是这样了、啊。而且我跟你讲啊，这个我们在政治学上叫单一选区的惩罚效应，因为到时候赖清德的看好度一定遥遥领先嘛，所有的赌盘都跟赖清德，所以到最后我跟你讲啊，到最后搞不好支持你的人就不投票了，因为他觉得胜负已定了、啊。
，所以还你还导致有五趴的人不出来投票，这五趴的人就会联动去伤害到所有的区委选区域区域立委的选举，比如说国民党，国民党区域立委本来选情看起来很不错啊、嗯，可是因为这样的一个单一选区的惩罚效应。看好度一面倒向赖清德，赌盘全部都压赖清德。我跟你讲，到最后就会有五趴的人不出来投票。嗯，看你区域立委会怎样，就死一片了。我跟你讲，所以你不要小看蓝白不合的结果，那结果是全面性的啦。啊，全面性的。嗯，蓝白不合自己选啊、哦，那柯文哲当然现在也开始尝到了所谓选举期间就是一点错误，小小的语义不清，就很容易被放大攻击嘛、嗯。像这个厨余回收就是一个概念嘛，嗯嗯、一个市长好像搞不清楚什么是厨余、嗯，他说只要鼓励民众哦、嗯，大家一起把饭吃光光，就不会有厨余了嘛。嗯嗯、对，连那个果皮都一起吃哈。<笑>这个我刚刚听到这个郑亮的一分析以后啊，这个凉了半截啊、嗯，因为大家不知道啊。这个蓝白不合的含义啊，这个不是单纯你我而已啊，也不单只是台湾人啊。那务实的台独工作者，再继续领导大家的话呢，所产生的效应啊，我坦白讲啊，这个是世界性的问题了。好，这个不是说两岸的问题啊，这世界问题也是基于这个缘故啊，大家会感觉到，一方面觉得另外一方面觉得没希望，另外一方面又充满了希望，就是希望这个结果不要发生了、啊。因为大家了解了，现在世界真的是大乱啊，这个风云骤起啊，战鼓擂擂啊，这个到处都很多，有十几个地方在打仗的感觉上来讲的话呢，我觉得那个蓝白河之间的感觉哈、啊，因为你。这个一直在讲到，不是两个人在分这个非绿的票啊，那现在是极有可能是三个人在分呢、啊，那还得了啊？问题已经够严重了，对不对？那现在的话呢，三个人一分的话呢，经过检验的结果的话呢，大家分开。现在目前为止，我觉得，我觉得侯友谊蛮是大体的，啊，就是用这个座位的角度来讲说，说大家坐哪里都无所谓啊，这个比较是大体，因为大家会觉得说。因为就是因为你单方面没有办法获胜嘛，所以说你才会出现这种结果。就说句良心话，讲到这个蓝白河的问题的时候，我都觉得有一点违背民主的精神，就是认为其实这个这亮刚刚讲的非常清楚了，就是那个选民他本身每一个人都是独立的。每个人都不会完全听你说，叫他投谁就投谁啊，没有这么简单的事情啊。而且台湾现在民意高涨啊，现在民智大开啊。那么目前所呈现的结果就是说，每一个人的话呢，至少他可以不去投票啊，对不对？他会觉得大势已去啊，他会觉得里面变数非常多。我觉得这里头当中，如果说大家对于这个前途还是有点在乎的话，就要特别注意啊。这个我们要跟让所有的。因为现在有两个数字是很明显的，第一个就是非绿的人的比例占得比较高，然后第二个的话呢，就是说呢，蓝白河的话呢，希望会比较大。那在这种情况下的话呢，你每天所透露出来的消息，让很多人是导致他觉得没有希望会做出真的会做出单一选区惩罚性投票的这种结果。所以说，请大家要稍微注意一下这里头发生的问题。那另外的话呢，我觉得这个庄瑞雄讲的话，我原来本来。不是很欣赏，但是我觉得他讲的对，就说你蓝白河变成蓝白托以后，<笑>大家就会感觉上很不好啊，觉得很不好，这个形象很不好。对于大家来讲的话呢，就是会觉得说是比较没有能够达到那个效果，这种话呢就非常大家需要注意了哈。那尤尤一龙讲的话的话呢，尤一龙讲的话的话呢，其实我觉得是。不对的啊，因为蓝白河的问题的话呢，没有到破局的阶段、oh. 啊，没有到破局的阶段，因为的话呢，他们也都非常了解这个事情的话，牵涉到的结果是非常非常严重的，所以说，目前为止，我觉得民进党，我必须坦白承认啊，这真的是一个很会选举的一个政党啊。那为什么呢？因为他现在呢，把这个焦点，我很久很久没有听到民进党在说侯友谊如何如何。但是这里面讲的话呢，就是表示整个箭头已经转向他了，就是说真正能够，也没有听到这个民进党说到这个郭台铭怎么样怎么样，也没有听到侯友谊怎么样,怎么样就,就去法办他就好。<笑>呃，就是反正就是现在就是针对于这个柯文哲，因为柯文哲本身来讲，我说过侯友谊是不会讲话，那柯文哲是随便讲话，所以他们基本上的话这。
这个柯文哲讲话出状况的情况比较大了。嗯，所以老师当然认为，哎，蓝百合还没有真的破局，但最聪明的人都要帮他想办法。你又不要全民调，你又不要那个民主投票初选，那那,那关键是想办法的人到底聪不聪明，这才是问题啊。对，所以刚刚亮哥帮他想一个办法呀，就去。去关公前面把杯啊！对啊，公开公平啊！哦、对，那不然怎么办呢？这个、这个、那,那有什么办法呢？老师，严老师。哦，我觉得第一个啊，就是庄瑞雄讲说民主政治啊，就是蓝白河是分赃。哎，那我觉得你民进党今天里头也是在派系在分赃嘛？难道你民进党所有的派系都是理念一致吗？绝对不是嘛！哦，因为有一些是比较还是比较偏。这个也坚持台独的，有些老早已经务实了。新潮流吃光了呀。对，可是不管怎么样，我的意思是说，大家政治其实都在分位置嘛。哦，我们政治学最爱讲的一句就是说，权威性的一个资源分配嘛。那事实上就是如此，所以我觉得你不必把别人啊、哦，好像在合作的时候你就变成是在分赃啊、哦，自己可能过去他也跟柯文哲合合作过啊。二零一四年选市长的时候，不是绿营也跟。合作过，那那个时候算不算分赃呢、嗯？对不对？我、嗯嗯、所以我觉得不必讲这个东西啊。今天大家大概对蓝白河的期待，其实我我说老实话了，你们今天动作为什么这么慢这么久啊、嗯？然后我们的制度，哎，我从回台湾我就一直写这个东西啊。我说我们老早就应该国家办初选啊、嗯，老早就我就说我们国家办初选最简单，你所有的政党的候选人。都可以在那一天，你去投票，选你自己想要选的候选人，同一天，各党选，哎，各党没有不选出来，大家一起选，对不对？选出来以后，你在你的政党里头，你第一名，你就可以代表你的政党啊。然后我在我的政党里头，我第一名，所以不要谈什么民调，什么都不要，因为投票是最真的，也不会跑到别的地方去投票，因为我还担心我的支持的候选人会不会。当选啊，会不会能够代表我的政党？我就不会跑去弃保去投别的政党。也说故意让一个比较弱的对手什么上来，没有这个这个问题了。还有一个好处就是说，今天这些啊，靠说啊，这个什么自己认为说自己啊是有地方经营，有什么个不服输的？哎，对不起，一次选民投票出来。就知道你到底有没有嘛？有些人觉得我在我党里头有票，哎，可是那一天投票的时候，除了党之外，所有的候选、所有的选民都可以投，这个样子哦，没有什么像今天拖了那么久啊，然后要来投，呃，柯文哲不会相信。那我觉得，哎，今年如果没有合成哦，你敢不敢？民进党也敢要求民进党承诺嘛？就是我们又根本用国家机器来办初选，最简单。而且单纯，让大家都可以很有，就是说也不用花钱去什么就搞庄脚什么东西啊，去由党主席来谁啊，去讨好党主席，然后才有机会被提名，没有这回事。你只要今天你想在，比如说在这个南港内湖园，你要选立委，你你就。就去投入，那可能要政党政治运作相对成熟一点的国家。哎哎，我们也搞了很久了，我们搞还不成熟，还不够吗？现在要到寡杯了，怪怪名字名字要感觉不成熟，这绕过来了，回到古代了，古代就是靠天的，这开什么玩笑呢？对啊，就是因为还不够成熟，你就干脆让政府来。那我现在我看感觉上面，我觉得民进党或者这些有权力的政治人物都想说，我要掌握这个东西，那就麻烦。哎，你还是有东西掌握啊，你可以掌握你的不分区嘛。嗯，但是投票过程也可能会像这个联署一样啊，被办了。你看十七个人收押，各种的案子，有可能在当中有一些猫腻可以下手。哎、这个这个这个这个是大家聪明人都在想办法，所以到底谁傻瓜谁聪明？